cosido como un vendaval, una tormenta que al amor me le ha cambiado el rumbo. con su tempestad todo lo que ha sufrido Octavio ¿Qué haces aquí? No aguanté más y vine a verte Te necesito Yo quiero estar contigo Marisol ¿Pero por qué viniste? Esto es una locura Octavio Locura es que me hayas dejado Locura es que no quieras verme y locura es que hayas huido de mí sin decirme nada, Marisol. Yo te amo. No lo digas. No puede ser, no lo entiendes. Lo nuestro no puede ser, Octavio. Escúchame. Es importante. No quiero. Y no me puedes obligar a hacerlo. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿Qué pasa, Nelson? ¿No confías en mí? Tú estás loco, Nelson. ¿Cómo se te ocurre hablar así? Patricia, es que no debes firmar sin saber de qué se trata. Nada que no sea legal. Estoy tratando de ordenar lo que dejó Ítalo. Con todo respeto, señora Jimena. Pero mi esposa no va a firmar esos papeles. Nelson. Bueno, Patricia, es que no debes firmar esto sin saber de qué se trata. Se trata de los bienes de tu esposa. Ella no conoce ciertos procedimientos que yo sí conozco bien. Precisamente por eso, señora Jimena. Yo lo siento mucho, pero ya la decisión está tomada. Patricia no firma. Bueno, está bien. Dame los documentos. Yo lamento que esto haya sucedido, Patricia. Y estos documentos están a la orden de ustedes para que los revisen cuando quieran. Ay, Jimena. No, no digas nada, mi amor. Tranquila. Ya ustedes tomaron la decisión, como dijo tu marido. Yo no tengo más nada que hacer aquí. Mira. ¿Te volviste loco, chico? Chico, ¿por qué hiciste eso? Porque me encanta, Margarita. Porque me gustas mucho. Muchísimo, muchísimo. Y porque también siento que... que tú eres una mujer joven que todavía tiene la capacidad de sentir el deseo del beso de un hombre, por eso. No, no, mira, no, esto, esto no puede ser, yo no le puedo hacer eso a Salvador. Salvador no está, Margarita. No está, pero es que él siempre va a estar metido en, 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 en mí, en, en mi recuerdo. Mira, Luciano, yo nunca debía haber aceptado tu invitación. Yo creí en, en tu amistad. Creí en ti. Pero esto que pasó, la verdad es que nunca debió haber pasado. Nunca. Un beso deseado. No. Yo no deseaba que pasara esto. Yo no deseaba que pasara esto, chico. Yo no quería que me besaras. No lo quería. Además, me, me has decepcionado. Yo no esperaba esto, Luciano. Yo creí en ti, creí en tu amistad, creí... Y ahora tú me sales con esto. Con un beso que respondimos los dos. Margarita. Margarita, tú me gustas mucho. Me gusta muchísimo. Y no estoy dispuesto a permanecer callado. Mira, Luciano, yo... Yo me voy. Esto... Esto tiene que quedar así. Esto no debió haber pasado y, y yo no quiero hablar más del asunto. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Eso no importa, Marisol. Me enteré. Tú debiste haberme lo dicho. Debiste haber confiado en mí. No podía, Octavio. Me sentía tan mal, tan pequeña. Tú eras muy confuso. Todavía lo es. Además, tú estabas herido. 
No mucho más de lo que me heriste cuando me hablaste del tipo ese, el, el Ricardo. Me hiciste creer que... Con él me voy a casar, Octavio. Mentira. Tú no lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer porque no lo amas. Tú estás haciendo eso para escapar de mí. Lo nuestro no puede ser, no lo entiende. No puede ser, es una locura. Es, es... amor. Marisol, es amor. Tú me amas tanto como te amo yo a ti, no lo puedes negar. Pero es imposible, no lo entiendes. Es prohibido. Es, un... es mentira. Y no lo digas. Tú has estado engañada todo este tiempo, yo lo sé. Tú y yo no somos hermanos. No hay nada que se interponga entre nosotros, te lo juro. Vamos a brindar por lo nuestro. No, 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 yo mejor me voy, yo no puedo hacer esto. Pero Mildred, no, Mildred. Qué vergüenza. Pero Mildred, no puedes hacerme esto. No puedes irte. Pero ¿qué te pasa, mi amor? Tranquila, ya te dije que podías confiar en mí. Aquí no nos va a pasar nada. Aquí estamos seguros. Vamos, tranquila. ¿Mm? Tranquila, mi amor. Ven. Ven, siéntate. Siéntate. Vamos a tomar un trago. Vamos a hacer lo que queremos ser. Tú y yo. Cálmate. En mí puedes confiar, ya te lo dije. Aquí estamos seguros. No nos va a pasar nada. ¿Mm? Así. ¿Ves? <risa> Toma. No vamos a encontrar un sitio tan seguro como este. ¿Mm? Ahora solamente vamos a pensar en nosotros. En que nadie va a enterarse. En que nadie va a sospechar siquiera que entre nosotros existe algo. Jimena es como mi mamá. ¿Cómo se te ocurre hacerme eso, Nelson? ¿Qué quieres que haga? ¿Mm? Patricia, ¿qué sabes tú lo que hay detrás? ¿Y qué va a hacer? ¿No lo entiendes? Era la esposa de mi papá y vino a informarme de lo que me dejó. Y simplemente quería que le firmaran unos papeles para facilitar... Para lo que sea, mi amor, para lo que sea. Mami, no seas ingenua. Mira, una cosa es el afecto y otra cosa muy distinta son los negocios. Qué vergüenza. Ah, qué vergüenza. ¿Y por qué no firmaste? Si te afectaba tanto, has debido firmar y no protestar ahora. Es que es la manera. Tú no lo entiendes, ¿verdad? Fue la manera en que lo hiciste. Me hiciste sentir mal y ofendiste a Jimena. Mejor dicho, la ofendimos los dos. ¿Ah, sí? Pues entonces, ve a su casa y le pides perdón, ¿verdad? Le firmas todos los papeles y después te viene para acá y te sientas a ver cómo te quitan todo lo tuyo. Eso es lo que tienes que hacer si te sientes tan mal por haber ofendido a Jimena. No, Margarita, yo no me pienso ir hasta que me digas que nada va a cambiar. Esto no puede ser, mira, esto es imposible. Yo confiaba en ti. Y bueno, la verdad es que yo nunca, nunca imaginé, nunca creí que se te iba a meter esa manía loca en la cabeza. ¿Pero por qué tú piensas que es una manía? ¿Por qué no me preguntas qué es lo que yo siento por dentro, qué es lo más importante? Yo no quiero saber nada de lo que tú sientas. Nada ocurrió, Luciano. Y vamos a ponerle punto final a este asunto. Sí ocurrió. Hace rato ocurrió una playa, ocurrió un cielo azul abierto, ocurrió una conversación bien linda y también un deseo. No, no hubo nada de eso. Y a mí me gustó este día. Y me gustó mucho todo lo que pasó. 
Mira, Luciano, ya está, vete, por favor. Sí, ya está, por favor. Está bien, Margarita, me voy a ir. Y tal vez... Tal vez fueron demasiadas cosas para un solo día. Y pienso que... Que será mejor que en otra oportunidad lo hablemos con más calma. Adiós, Margarita. Es estúpido, tuvo el atrevimiento de decírmelo en mi cara. ¿Ah? ¿Qué se ha creído él para hablarme así? La muy tonta de Patricia le hizo caso. Con razón lo tiene al lado, porque eso es lo que se merece. O sea que no va a conseguir la firma. ¿Cómo que no la voy a conseguir, Matías? Claro que sí. Contra quien sea, yo controlo los bienes de Ítalo. Y no va a ser Nelson quien me detenga. Bueno, señor, usted sabe que hay muchas formas de vencer esos obstáculos. Sí, yo sé, pero no es necesario llegar tan lejos. Patricia es caída de la mata en los negocios. Y el estúpido ese tiene un precio. Es lo que quiere es dinero, porque nunca lo ha visto. Así que se va a deslumbrar con facilidad. Entonces yo después lo hundo. No estoy para nadie, Matías. Sí, señor. Oficina de la señora Ferrini. ¿Quién? Comisario Rojas. Pásame. Sí, comisario, ¿cómo está? Qué grata sorpresa. Quise tomarle la palabra por lo que me dijo hoy. Pienso que sería buena idea invitarla a cenar. Claro que acertó. Sí, es muy buena idea que cenemos esta noche. Me parece buena hora. Sí, está bien. Hasta la noche. Una cena con la policía. Interesante, Matías. Muy interesante. Yo iba saliendo de viaje y la noté nerviosa, ansiosa, pero no pensé que iba a desaparecer, papá. Te voy a decir lo que siempre te digo. Ella va a regresar, como lo ha hecho otras veces. ¿Pero cómo puedes hablar así con esa tranquilidad, chico? ¡Es mi mamá! Ya, mi amor, ya. Yo sé que tú piensas que a mí tu mamá no me interesa para nada. Pero no es así. Y en el fondo tú lo sabes. Ay, discúlpame, papá. Yo me siento muy mal. Ya, mi vida, ya. ¿Mm? Ya, esa lagrimita, anda. No, ¿por qué, papá? ¿Por qué lo hace? Y lo peor es que no sé, no sé qué hacer, no sé dónde buscarla. No tengo ni una pista, nada. Espérala, sí, mi mismo. amor, espérala y no te atormentes. Ay, es que todo esto me parece tan absurdo, papá. Bueno, mi vida, tu mamá es una mujer muy particular. Ella se mete en su mundo y uno no sabe ni lo que piensa ni lo, ni lo que hace. Solamente estos santos y ese apego a la religión. No, eso no lo justifica, papá. ¿Por qué? ¿Por qué no piensa en mía? Yo tenía que irme de viaje y era algo muy importante. ¿Y qué tenías que hacer? ¿Algo relacionado con tu trabajo? No, ya para qué. No vale la pena hablar de eso. Ella me echó a perder mis planes, papá, y no es justo, no es justo. ¿Por qué? ¡No es justo! Para mí se acabó todo, no hay nada más. Por favor, no hables así. Yo entiendo que has, que has tenido miedo, que has pensado en lo peor. Pero créeme, por favor. Todo coincide. Mamá me contó lo que vivió. ¿Cómo fue que te arrancaron? A mí no me arrancaron, Marisol. Eso no es así, yo no soy ese niño. Y por favor, no lo repitas más. Y créeme... Yo siento mucho lo que le pasó a tu mamá, pero está equivocada. Octavio, ese niño se lo entregaron a un matrimonio que se mudó al barrio donde tú vives. Ay, por favor, Marisol, en ese barrio vive demasiada gente. Vive muchísima gente. Pero es que tú eres muy diferente a tus hermanos. Ustedes no se parecen. Mamá siempre me ha dicho que papá era extranjero y... Eso no prueba nada, Octavio. A lo mejor te dijo eso como excusa. Marisol... Parece que tú quieres que eso sea verdad. Que no piensas en el error y es posible. Eso no es así, mi amor, créeme. Tú y yo tenemos algo hermoso, algo bonito, para dejarlo perder por una mentira. Está bien. 
Yo no puedo estar contigo pensando que eres mi hermano. Yo lo siento mucho, pero lo nuestro no puede ser. Escríbeselo en la frente. Para ver si así entiende de una vez. No quiero que discutan aquí. No, 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 yo no voy a discutir con nadie. ¿Y qué quieres que haga? ¿eh? Que le cargue la maletica, que lo lleve a su cuarto y le dé la comidita en la boca. Ay, Ricardo, por favor. Siempre bocón. Siempre insultando a la gente. Gente, esa palabra no va contigo. ¿eh? Yo quiero saber qué haces tú aquí. Eso es lo que quiero saber. Ah, ya sé. Vienes a decirle a tu hermanita que la extrañas mucho. Eso, ¿verdad? Eso. ¿eh? Ella no es mi hermana. Y eso es una mentira de todos ustedes. Bueno, yo no sé si es mentira. Lo que yo sé es que Marisol es mi prometida y, y se va a casar conmigo. Y aquí el que sobra eres tú. ¿Está claro? ¿Ah? Yo escuché cuando Luciano te dijo que en ese paseo había sucedido algo, mamá. O sea, que tú estabas escuchando. Eso no se hace, Marco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó de qué? ¿Qué podía haber pasado? Ah, sí. ¿Y si yo no te creo? Ah, ¿tú no me crees? O sea que ahora tú te vas a convertir en mi juez. Ya yo te lo dije la otra vez, mamá. A mí no me gusta nada el encumpichamiento que tú tienes con ese tipo. Pero, Marco, Luciano es amigo de la casa. Ah, Él no tiene ninguna intención conmigo. Mira, mamá, el Luciano ese anda en un galanteo contigo y eso no me lo vas a negar. Pero, mi amor, nosotros, nosotros lo único que hicimos fue salir a hablar de... Pues de cosas, de, de, de la vida, de cosas que pasan, pero nada en particular. Hablaron sobre algo que pasó. Marco, ya te estoy diciendo lo que pasó. Yo te digo la verdad, yo nunca te he dicho mentiras. Entre Luciano y yo lo único que hay es una simple amistad, ¿ya está? Mira, mamá, si ese tipo viene a estar atacando, yo no se lo voy a permitir, ¿ok? Porque yo no me calo que aquí en esta casa venga otro hombre a ocupar el lugar de mi papá, ¿ok? No me la calo y se acabó. Marco, Marco, escúchame, ¡Marco! Imbécil. Eso lo querés tú. Pero no Mira, voy a No me provoques. Aparte, no me provoques. Solo, apártate, que esto es un asunto entre él y yo. ¡Ya basta, Ricardo! Es que la casa de mis padres y no voy a permitir que le falte ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué tranquilo, ¿Qué tranquilo. Esto es un ya, asunto bien. privado. ¿Qué es lo que quieres tú, ah? ¿Qué es lo que quieres? Tú no haces nada aquí. Mira, no te me acerques para no respondo. Díselo tú, Marisol. Anda, díselo. ¿Hasta cuándo este imbécil va a estar en el medio de nosotros? ¿Hasta cuándo? Ah? No te quiere. Me quieres a mí, no lo soportas. Bueno, ya basta. Hazme el favor, Octavio, vete de aquí. Marisol. Ya lo oíste. Yo siento mucho que hayas venido hasta acá. Pero no tiene sentido. Lo nuestro no puede ser. Marisol, yo te dije que eso... No importa lo que hayas dicho. Yo me voy a casar con Ricardo. Y no quiero que me molestes. Estoy harta de ti. Estoy cansada de todo esto y quiero paz. Y tú solo eres un estorbo. Ricardo va a ser mi esposo. ¿Está claro? ¿Lo entendiste ya? Por favor, tú no estás hablando en serio, ¿verdad? Nunca hablé más en serio. Lo siento, pero tú no eres el hombre que va a compartir mi vida. Así que hazme el favor y vete. Está bien. Me voy, Marisol. Y perdóname por haberte hecho daño. Y de verdad que lamento haber sido un estorbo en tu vida. Y gracias. Gracias por este dolor. Se lo merece. Ay, suéltame. No digas nada. Déjame sola. Si está con alguien. ¿Alguien? ¿Qué quiere decir con eso? No sé. 
Tal vez con un hombre. Es que todo esto es tan ilógico. Un hombre. La verdad que a mí no se me hubiera ocurrido algo como eso. Pero bueno, ya, no te pongas así. Con angustia no vas a lograr nada. Ay, no, papá. A mamá no le importa nada. No le importa a nadie, chico. Es que parece que lo hace a propósito. ¿Qué es lo que se cree ella? Que yo le voy a impedir que se vaya. No es más fácil decir a dónde va. Tu mamá es una mujer muy difícil, mi amor. No, papá. Yo no aguanto más. Yo voy a buscar un detective para que me diga dónde va, qué es lo que hace. ¿Un detective? ¿Pero tú no crees que estás exagerando? No, no, es que estoy harta, papá, entiéndeme, ¿ah? ¿eh? Estoy harta que siempre es lo mismo. Se va y aparece como que si nada. Yo voy a saber a dónde va y qué hace. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Desea tomarse algo? No, no, gracias. Bueno, entonces, espere un momento, ya le aviso a la señora Jimena. Mm. Permiso. Uh -huh. Buenas. Buenas. Señora Ferrini. Qué maravillosa se ve. Gracias. Qué bueno escuchar palabras galantes. La verdad es que me sorprende. ¿Por qué? Eh, bueno, está tan, tan bella esta noche. <risa> ¿Y qué se hace ante un segundo halago? Una sonrisa. <risa> ¿Nos vamos? Claro, vamos. <ríe> la carreta de un lado para otro. A mí no me gusta echar anclas en ningún lado. Pero esta vez vas a tener que echarlas. Aquí. Conmigo. Con tu hombre. Con tu macho. Con mi hombre. Con mi macho. Con el que me gusta que me desbarate. Mm -hmm. Mm -hmm. Te he dicho que no preguntes. Yo soy tu mujer, tu hembra y tu hijo. Precisamente, mi amor. Es por eso. Mira, yo necesito saber dónde estás. Para protegerte, claro. Saber qué te pasa, qué te ocurre. Ay, no me pasa nada, Nixon. Yo que soy así. Prométeme que ahora te vas a quedar. No me pidas que te prometa nada, Nixon. Esta es nuestra noche, la de mi regreso. Vamos a vivirla completa. ¡Esa es mi ninosca, la gran noche! Una botella para arrancar y otra para todo el mundo y la casa paga. Porque estamos de fiesta. ¡Fiesta por mi noca! ¿Qué temperatura tenía, señorita? 37 y medio. Ay, gracias a Dios. Todo está bien, doñita. Uh -huh. Con permiso. Está bien, está bien. Qué bueno, ¿no? Se va uh -huh. sintiendo mejorcita. Sí, mucho mejor. Pero usted sabe, nunca como en la casa. Es cierto. Y sus hijos también la extrañan mucho. Dígame, Octavio, ¿no ve la hora que usted se recupere? Es que es... El hijo mayor siempre es así como... especial. Uh -huh. Bueno, es el primer hijo, ¿no? Uh -huh. El que nos revela dos grandes secretos, el embarazo y el parto. 
Sí, y eso nunca se olvida. Así es. Cuando yo tuve a, a Luciano, bueno, me vi mal, ¿no?, en el parto. Pero cuando, cuando lo oí llorar, cuando lo tuve así al lado, lo pude tocar y lo vi tan, tan pequeñito, tan, no sé, tan vivo, tan mío, se me olvidó todo lo mal que me había sentido. Siempre es así, mija. Y usted... Usted también lo recuerda, ¿no? ¿Usted recuerda cuando... cuando nació Octavio? Claro. ¡Ué! ¡Ay! ¿Se puede? Pasa, mijo. Pasa, mija, pasa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes, mujer? Regularcita. Ya sabe, mamá, piano, piano, porque la señora Hilda no se puede cansar y no sabemos cuánto tiempo tiene la señora Palacio aquí, ¿oíste? La señora Palacio. El médico dice que está respondiendo al tratamiento, que es una mujer muy fuerte. Ah, bueno. Eso quiere decir que ese relojito va a empezar a la hora como tiene que ser, ¿no? Si Dios quiere. Bueno, menos mal, porque Octavio anda desesperado. ¿Usted sabe que le es el hijo que más la quiere? Sí, mi amor, yo sé. Ah, mira, aquí le trae una galletita. Te lo voy a poner por aquí. ¿Qué te parece, vieja? Ya la compinche está en franca recuperación, como dice en el hipódromo. Y como ese levanta muerto caldito que le trae usted ahí, más rápido se va a recuperar. Sí, un poquito de consomé de gallina que te preparé. Ah, mamá, un poquito, le traí todo un todo. ¿Usted lo quiere? No, gracias. Ah, pues, no le dé pena, se alcanza para todo. No, no, realmente yo me iba, se me ha hecho tardísimo. Solamente estaba saludando a la señora Hilda. Mañana paso tu ratico, que siga bien, ¿sí? Gracias, gracias, que Dios le pague. No, no hay nada que agradecer. Un placer. ¿La acompaño, señora Plaza? Pero no es un molestia. No, no, si es una molestia. Mire, saludos a la familia. Gracias. Hasta luego. Tú sabes, Tulia, que la señora Palacio se ha portado muy bien conmigo. Ah, esa es la hija de la señora que me dijiste ayer, eh, Benita Bello. Sí, ¿Por qué? No, por nada. Es que veo que es una, una dama una muy especial, es una dama como distinguida, pues. Uh -huh. La verdad es que no pensé que iba a aceptar mi invitación. ¿Usted sabe por qué vine? Hubo un detalle sutil de su parte que me atrapó. ¿Mm? ¿Cuál? Bueno, usted me dijo que yo tenía una manera muy particular de decir las cosas. Y eso me puso a pensar. Hacía mucho tiempo que alguien no se fijaba en lo esencial que hay en mí. En lo que no está a la vista. Usted es muy agudo. ¿Mm? Policía al fin. Esa fue otra tentación. Yo siempre tuve curiosidad por conversar y por desnudar el alma de un policía. <risa> Esa es toda una misión. <risa> eh, bueno, ya ve que no es tan, tan difícil, ¿no? ¿Qué tal le parezco? Bueno, no he visto mucho. No puedo opinar. Mm. Bueno, quiero que sepa que soy un ser humano normal y corriente. Tengo ojos, nariz, boca, orejas, corazón. Siento cosas, igual que las demás personas. Y algunas de esas cosas duelen, ¿no? ¿Cómo ama un policía? Yo se lo pregunto porque no es una simple curiosidad. Es que a mí me ven casi como a usted. Fría, calculadora, policía. Eso no puede ser. Usted es otra cosa. En todo caso, será por su condición, dijo, por su posición social, adinerada, joven, bella. Y siempre fue así. No respondió a mi pregunta. Bueno, está bien. Yo sí le voy a responder. No, no siempre fui así. En mi pasado, en mi pasado no fui como soy ahora. 
y si me pongo a pensar un poco en él, pues este, hay cosas que abogan. Mm. No es fácil creer que haya tenido momentos difíciles. <risa> me salió un juego de palabras. <risa> Por Dios. No, bueno. Sí, así fue. Y fíjese que esto hacía mucho tiempo que no lo conversaba con alguien. Mm, mire, si le incomoda lo dejamos así, no le de no, eso. No, no, lo que pasa es que yo nunca hablo de mí. La gente ve la cara que yo muestro como la chapa de un policía. Pues yo le prometo que esta chapa no va a salir en toda la noche para no mostrar el policía. Yo quiero mostrar es el hombre que hay en mí. Es una hermosa coincidencia. Porque yo también quiero mostrar a la mujer que hay en mí. Brindamos por eso. ¿Mm? Sí, brindamos. Sí. Lamento que no sea champán. No la puedo pagar, usted sabe. Sueldo de policía. Este vino sabrá mejor. Tiene la cepa auténtica de nosotros. Pero no te dijo nada, algo que te diera una idea. No, mamá, es que mira, yo no sé qué me pasa. Cuando estoy delante de ella me pongo nerviosa, tensa, no sé ni qué hablar ni qué decir. Es como si yo misma rechazara una respuesta. Pero es que tú no puedes seguir toda la vida con esa duda. Bueno, yo estuve conversando y, y fíjate que hasta le pregunté cómo había sido el nacimiento de Octavio. Ajá. ¿Y? ¿Y qué te dijo? No, nada, mamá, no me respondió nada porque en eso entró un muchacho y su mamá a visitarla. Ay, Dios. Mío, qué mala suerte. Un muchacho bien simpático, por cierto. Mm. Es medio loco. Trabaja con Macarena y una vez que yo estaba en la oficina, mira, me, me botó todo el café encima. Qué horror. <risa> bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Iré otra vez a visitarla, a ver qué logro. Bueno, cuando menos consigues averiguar algo más. Ojalá. Oye, ¿qué, qué se ha sabido de Marisol? No, no ha llamado. Y por cierto, yo creo que está mucho mejor allá que acá con tantos problemas. ¿eh? Ay, sí, eso es verdad. Ah, hola. Ah, hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Mucho trabajo? Sí, demasiado. Ah, hola, Benita. <risa> Buenas noches, Víctor. Bien, lo dejo. Yo también me siento un poco cansada, aunque... <risa> Por supuesto, no he trabajado tanto como tú. Los dejo. Hasta luego, mamá. Víctor, ¿vas a cenar? No, mi amor, no. No, me voy a dar un baño y... a dormir. Estoy muerto. Víctor. ¿Eh? ¿Y ese perfume? Parece que te hubieras bañado con un perfume de mujer que no es ninguno de los que yo uso. ¡Qué contentura! ¿Qué celebras? ¡Ay, el valor que tiene el olor! Un rico olor. ¡Ay, Dios gracias! ¡Qué importancia tiene un perfume! ¿Y a qué viene eso, mija? Bueno, cosas mías. No me hagas caso. ¿Tú estás tramando algo? Ay, ¿quién será? ¿Y quién será? Hola, Mildred. Ya, como que sorpresa. Ah, buena, ¿cómo estás, señora? <risa> buena. ¿Me interrumpo algo? Bueno, en realidad... Nada, joven, nada. Yo ya me iba para el cuarto, ¿sabes? Bueno, con su permiso, pues. Sí, pues Hasta luego, pues. Hasta luego. Bueno, está. Desde que la vi me dijo... Tienes que llevársela a casa de Milde. Y habla y todo. Sí, yo soy su intérprete. 
Ay, qué bien, Jaco. <risa> es más, mira. Ajá. Ahorita te está diciendo que... Eh, no la oye. ¿Ah? Ay, no, ya, como... No conozco el lenguaje. Pero si te lo está diciendo clarito, mira, ahí está. Ella te dice que... Bueno, eh, que... Si... Si quieres salir a cenar conmigo, pues. No me digas que ahora usas perfume de mujer. No sé. Es que hoy tuve una reunión muy larga, mi amor. Y entre dos mujeres. Dos mujeres que usaban el mismo perfume. Porque huele uno solo, yo lo conozco. Claro. Ah, ya sé. Es que una de ellas me rozó varias veces. No huele a un simple roce de brazo. Huele a perfume, Víctor. Bueno, ¿y qué tú piensas? ¿Que alguien me echó el perfume en la ropa? No, yo no pienso nada. Yo solamente te pregunto por qué hueles tanto a perfume de mujer. ¿Eso no es normal? Es que no sé, no sé. Yo no fui a ninguna parte. Ni siquiera a una perfumería. Todo pasó tal y como te lo he contado. Ay, no, pero no te molestes. Mi actitud no es de mujer celosa. Casi. Y a estas alturas... Eso mismo digo yo. Que a estas alturas tú vengas con algo raro. Bueno, hasta aquí, Altagracia. No vamos a seguir hablando de eso. Además, me molesta que, que me pongas bajo vigilancia. Mañana manda el traje a la tintorería y punto. ¿De verdad, Ita, no te moleste? No, 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 para nada, ya, como de verdad. Al contrario. Sí. Me encanta tu presencia. <risa> Qué bueno, ¿no? A mí también. Digo, eh, 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 tú eres muy simpática, ¿ves? ¿eh? Ay, gracias, gracias, ya, como... Qué original. Eh, mira, eh, por cierto, la, la matica también te agrada, ¿verdad? ¿no? Uf, muchísimo. <risa> Bello regalo. Claro, eh, eh, la verdad es que yo no, no sabía cómo caerte, ¿no? Porque, no sé, tú eres tan ocupada. <risa> bueno, ya como, pero tú sabes que hay tiempo para todo. Bueno, claro, ¿ves? eso mismo venía pensando yo antes de tocarte la puerta. Me venían diciéndome, pero voy o no voy, voy. Y, bueno, aquí, aquí estoy. <risa> <risa> para que tú veas que no hay que pensar mucho las cosas. <risa> no, no, lo que pasa es que yo soy muy pensador. Qué interesante. Escribe lo que esa cena va. Ay, lástima que esté tan cansada. Si no estuviéramos, quién sabe a dónde. No, 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 no te preocupes. Yo, yo espero. Cuando tú puedas, yo estoy a la orden siempre. ¿no? Ay, gracias, Jaco. Pero seguro, y anótalo ahí que la cena va. Claro, bueno, ojalá. A mí me gustaría mucho, ¿eh? Bueno, yo no te quito más tiempo. ¿no? Ajá. Tú tendrás cosas que hacer y, bueno, yo aquí no... Nos vemos entonces. No, no te pierdas. No, 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 claro que no. <risa> Chaito, pues. Chao. <risa> Chao. Que no, vale, mira, no voy a estar pasando. Pero me preguntaron de la casa hace rato, tranquilo. ¿entiendes? Que no, como que tranquilo, ¿ah? ¿eh? Vale, eso me gustó de la casa hace rato. ¿Qué quieres que haga? Que porque estoy enamorado, yo me voy a cargar sus insultos. No, no me la calo, no me la calo. Lo que pasa es que ella dijo todo eso, para molestarte, eso es todo. Ah, para molestarme. Le salió bien, ¿sabe? Me tiene comiendo candela. Ay, tú tienes que calmarte. Porque para resolver este problema con Marisol, necesitas pensar con calma. Pues no me interesa. No me interesa resolver nada con Marisol. No, no quiero saber más nada de ella, ¿ves? Una mujer que trata a un hombre así como me trató ella a mí, no me interesa. No me calo más sus humillaciones, no quiero. Ay, es que ¿por qué te cuesta entender tanto? Que ella lo que está es confundida, Octavio, eso es todo. ¿Confundida? Y me lo dijo bien clarito ahí, está confundida. No, 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 mira. A mí me consta que ella está enamoradísima de ti, ella está loquita por ti, ella te quiere. Pero ¿cómo te va a costar si me lo dijo en la cara que se casa con Ricardo, vale? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué tú no tomas las cosas con calma, descansas, te vas a dormir y ya tú vas a ver que mañana las cosas se van a ver de otra forma? Mira, un momentico, ¿cómo tú te llamas? 
Estefanía. Estefanía. Mira, Estefanía, yo no me quedo aquí, ¿entiendes? Yo me voy a ver si se da pie. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con ese palo de agua? No, 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 no. ¿Qué va, señor? A ver si se me ahoga por ahí. ¿Qué va? Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Mira, en esta casa lo que sobra es espacio. Yo te voy a buscar un lugarcito y tú vas, te vas a quedar aquí, vas a dormir tranquilito, sin rollo y sin problemas. ¿okay? No, vale, mira, la verdad es que yo no sé qué hago aquí. Me siento como perro en autopista. Es más, yo no debía haber venido, me debía haber quedado en mi casa. No, 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 mira, ven acá. Deja la lloradera, deja la lloradera con pinche y, y cálmate, tranquilízate. Aquí vas a dormir, vas, vamos a buscar un lugar. Ven, pasa por aquí, pasa, 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 pasa. Ya tú vas a ver que mañana las cosas van a ser diferentes. Lo siento, Octavio. Y me duele. Me duele mucho verte tratado así. Ricardo. ¿Quién creías que era? Toma, hermanito. ¿Qué haces aquí? Estás borracho. Vine por ti. Y de aquí no me voy hasta que seas mi mujer. Dorme 